Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Jésus, le Fils du Dieu vivant. Béni soit la Vierge Marie, Immaculée Conception, sa maman et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous fêtons la Sainte Trinité. La parole, le mot « Trinité », vous allez le chercher en vain dans la Sainte Écriture, mais la Bible est pleine de la réalité de la Sainte Trinité. Elle est pleine de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Et Jésus, il est venu nous révéler la Trinité. Il est venu pour nous ouvrir et nous donner l'accès à cette communauté divine, à la communion avec Dieu. Alors, la Sainte Trinité, nous ne pouvons pas vraiment l'expliquer, mais je voudrais vous donner trois mots pour nous ouvrir un peu à la réalité de la Sainte Trinité. Alors, le premier mot, amour, le deuxième mot, c'est don, et là, le troisième mot, c'est communion. Alors, Dieu le Père, il est amour. Et la Bible, les Écritures saintes, Jésus, et les disciples après, Saint Jean surtout, ils n'ont de cesse que dire, mais Dieu, il est amour. C'est dans l'amour qu'il a tout créé pour nous, pour que nous puissions vivre dans la plénitude et dans la plénité, plénitude avec Dieu. Par amour, il a créé tout ce qui existe. Il a appelé à l'existence toute la créature, aussi toute personne humaine, même si on pourrait parfois se dire, mais pourquoi est-ce que moi je vis, pourquoi est-ce que moi j'existe Mais Dieu, il te connaît, il t'aime et il est là. Et pour montrer tout son amour, il a tout donné pour nous recréer, pour recréer, pour guérir tout ce qui a eu de dommages, de blessures dans notre vie, dans notre vie il a donné son propre cœur, pour ainsi dire. Il a donné réellement son Fils, Jésus-Christ, qui est venu pour prendre sur lui tout le mal, tous les péchés, tout ce qui peut nous opprimer, nous écarter de Dieu, nous écarter de nous-mêmes et aussi de nos proches. Jésus, il est le don absolu de Dieu. Dieu n'aura pas pu donner davantage que son propre Fils pour remédier à tous les maux de ce monde et pour nous sauver et pour nous donner un accès définitif un jour, bien sûr, mais déjà maintenant un accès stable et définitif très fort dans le cœur du Père. Mais ce n'est pas tout. Dieu, il est aussi communion. Et communion, c'est l'Esprit Saint qui nous donne, qui nous met en communion avec Dieu le Père, nous met en communion avec Jésus-Christ, tout comme Jésus l'avait promis au départ, il avait dit à ses disciples, « Je vous enverrai l'Esprit Saint. Alors, il n'a pas envoyé une théorie, une explication, mais l'Esprit Saint, il est une personne même. Il est l'amour au cœur de la Trinité. Et le même amour avec lequel la Sainte Trinité vit, le même amour, il vit en nous et nous relie, nous met en communion, en échange avec le Dieu vivant. Chers frères et sœurs, ce mystère, il est vraiment grand. Alors, demandons que le Seigneur puisse nous garder dans cet amour, et avec chaque signe de la croix que nous faisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, demandons à Dieu de nous mettre en présence de Lui, avec Lui, et de nous mettre dans son cœur. Et que Dieu nous bénisse pour cela et nous garde, nous, personnellement, nos familles, nos proches, l'Église, le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, je souhaite une sainte fête de la Sainte Trinité.